கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் காரணமாக நாங்கள் டிஎன்பிசி டெட்டு பேங்க் மற்றும் போலீஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான விஷன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்திட்டுருக்கிறோம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பாதுகாப்புடன் படிக்கலாம் தொடர்புக்கு எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று நான்கு நான்கு மேலும் விவரங்களுக்கு விஷன் அகாடமி டாட் காம் வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி நம்ம தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் தமிழ் தேதி நான்கு ஆறு இரண்டாயிரத்து இருபது முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போறது தேசிய நிகழ்வுகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அவர்களின் குறைகளை தீர்ப்பதற்காக சாம்பியன்ஸ் அதாவது வெளியீடு மற்றும் தேசிய வலிமையை அதிகரிப்பதற்கான நவீன செயல்முறைகளின் உருவாக்கம் மற்றும் இணக்கமான பயன்பாட்டினை தொடங்கினார் இணைய முகப்பில் பெறப்பட்ட புகார்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் தீர்க்கப்படும் குறிப்பாக கோவிட்டில் நிதி மூலப்பொருட்கள் தொழிலாளர் ஒழுங்குமுறை உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காக உருவாக்கியது செய்தித்துளிகள் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் அமைச்சகத்தின் தலைமையகம் புதுடெல்லி மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இணைய முகப்பின் பெயர் என்ன இதற்கான விடை சாம்பியன்ஸ் அடுத்த செய்தி இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பின் தலைவராக கோட்டக் மகேந்திரா வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநர் உதய் கோட்டக் மூன்று ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று பொறுப்பேற்றார் இது தொடர்பாக அந்த கூட்டமைப்பு தரப்பில் கூறப்பட்டது சிஐஐ தலைவராக கிர்லோஸ்கர் நிறுவன தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான விக்ரம் கிர்லோஸ்கர் பதவி வகித்து வந்தார் இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான சிஐஐ தலைவராக கோட்டக் மகேந்திரா வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநர் உதய் கோட்டக் பொறுப்பேற்றார் செய்தித்துளிகள் பஜாஜ் பின்சவ் நிறுவனத்தின் தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான சஞ்சீவ் பஜாஜ் இவ்வாண்டின் சிஐஐ துணைத் தலைவராக பொறுப்பேற்றார் இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா தற்போதைய இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பின் தலைவர் யார் இதற்கான விடை உதய் கோட்டக் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது விருதுகள் உலக சுகாதார அமைப்பு டபிள்யூஹெச்ஓ உலக புகையிலை இல்லாத விருது இரண்டாயிரத்தி இருபதை சமூக பொருளாதார மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டு சங்கத்திற்கு வழங்கியுள்ளது இது இந்திய அரசு சாரா அமைப்பாகும் புகையிலை பயன்பாட்டை தடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் சமூக பொருளாதார மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டு சங்கம் மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்துடன் நெருக்கமாக செயல்பட்டு வருகிறது செய்தித்துளிகள் சமூக பொருளாதார மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டு சங்கத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் தீபக் மிஸ்ரா சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மாநில அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சமூக பொருளாதார மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டு சங்கத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள விருதின் பெயர் என்ன இதற்கான விடை உலக புகையிலை இல்லாத விருது இரண்டாயிரத்தி இருபது அடுத்த செய்தி இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி கேப்டன் ராணி ரம்பால் ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்திய விளையாட்டு வட்டாரத்தில் சிறந்த வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா அர்ஜுனா விருதுகள் மத்திய அரசால் வழங்கப்படும் இந்நிலையில் இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி கேப்டன் ராணி ரம்பால் ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருதுக்கு ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளார் செய்தித்துளிகள் ராணி ரம்பால் தலைமையில் இந்திய மகளிர் அணி இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆசிய கோப்பை போட்டியை வென்றது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெள்ளி வென்றது டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிக்கு இந்திய மகளிர் அணி தகுதி பெறுவதற்கு ராணி ரம்பால் முக்கிய பங்கு வகித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் அர்ஜுனா விருதும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் பத்மஸ்ரீ விருதும் பெற்றுள்ளார் இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா கேல் ரத்னா விருதுக்கு ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வீராங்கனை யார் இதற்கான விடை இந்திய மகளிர் அணி கேப்டன் ராணி ரம்பால் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது முக்கிய தினங்கள் ஜூன் நான்கு ஆக்கிரமிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி குழந்தைகளின் சர்வதேச தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் நான்காம் தேதி ஐக்கிய நாடுகளால் ஆக்கிரமிப்பால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உலகெங்கிலும் ஏராளமான துன்பங்களை அனுபவித்த உடல் மன மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான துஷ்பிரயோகங்களுக்கு ஆளான குழந்தைகளை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த நாளில் 
ஐநா குழந்தைகளின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான உறுதிப்பாட்டை உறுதிப்படுத்துகிறது இதிலிருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச பாதிக்கப்பட்ட அப்பாவி குழந்தைகளின் தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதற்கான விடை ஜூன் நான்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது நேற்றைய கேள்விகளுக்கான விடை முதல் கேள்வி பாதுகாப்புத்துறை உளவு அமைப்பின் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இதற்கான விடை லெப்டினன்ட் ஜெனரல் கே ஜே எஸ் திலான் இரண்டாவது கேள்வி மத்திய தகவல் ஆணையத்தின் தலைவர் யார் இதற்கான விடை விமால் ஜுல்கா மூன்றாவது கேள்வி தகவல் தொடர்புத்துறை தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இதற்கான விடை பிபாஷா சக்ராபர்த்தி நான்காவது கேள்வி மலேசியாவின் புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் இதற்கான விடை முகைதீன் யாசின் ஐந்தாவது கேள்வி தூய தமிழ் பற்றாளர் விருது யாரால் வழங்கப்படும் இதற்கான விடை தமிழக அரசின் அகர முதலி திட்ட இயக்கம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது இன்றைய கேள்விகள் முதல் கேள்வி பிரிட்ஜிட்டல் நேஷன் எனும் புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் இரண்டாவது கேள்வி இந்தியாவின் சூப்பர் சானிக் வகை ஏவுகணை எது மூன்றாவது கேள்வி தகவல் அறியும் உரிமை சட்ட தினம் எப்போது நான்காவது கேள்வி உலக மாணவர்கள் தினம் யாருடைய நினைவாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஐந்தாவது கேள்வி இந்திய அணி விளையாடும் முதல் பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டி எந்த மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது இன்றைய திருக்குறள் குரல் எண் இருநூற்று பதினேழு குரல் பால் அறத்துப்பால் குரல் எல் இல்லறவியல் குரலதிகாரம் ஒப்புரவறிதல் குரல் மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகை யான்கண் படின் விளக்கம் ஒப்புரவாகிய பெருந்தகைமை உடையவனிடத்து செல்வம் சேர்ந்தால் அஃது எல்லா உறுப்புகளுக்கும் மருந்தாகி பயன்படத் தவறாத மரம் போன்றது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் காரணமாக நாங்கள் டிஎன்பிசி டெட்டு பேங்க் மற்றும் போலீஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான விஷன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் நீங்க வீட்டில் இருந்தபடியே பாதுகாப்புடன் படிக்கலாம் தொடர்புக்கு எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று நான்கு நான்கு மேலும் விவரங்களுக்கு விஷன் அகாடமி டாட் காம் இந்த மாதிரி டெய்லி நியூஸ் அஃபேர்ஸ்க்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட